தந்தை மகன் தூய் ஆவியின் பெயராலே ஆமேன் பிரைசலாட் பிரைசலாட் ஆலெலுயா ஆலெலுயா எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்கிறீங்களா மீண்டும் இந்த யூடியூப் சேனல் வழியாக உங்களை சந்தித்து உங்களுக்கு ஒரு இறைவார்த்தை பகிர்வை கொடுக்கிற போது ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி உண்டாகிறது நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில் நான் பல நேரங்களில் ஜெபித்து பார்த்துட்டேன் எப்படி எப்படியோ ஜெபிச்சுட்டேன் ஆனால் என் ஜபங்கள் கேட்கப்படுறது இல்லைன்னு ஒரு மிகப்பெரிய மன வருத்தம் ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்கிறது என்னுடைய ஜபம் கேட்கப்படுமா என் ஜபத்துக்கு பதில் கொடுக்கணுமோ கிடைக்குமான்னு சொல்லி ஒவ்வொருவரும் ஏங்குற நாட்கள் உண்டு நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க நான் என்னென்னவோ பண்ணி ஜபிச்சிட்டேன் பிரதர் ஆனால் என் ஜபத்துக்கு பதிலே இல்லையே என்று சொல்லி ஏங்கி தவிக்கிறவர்களுக்கு ஆண்டோர் சொல்கிறாரு உன்னுடைய ஜபம் கேட்கப்படணுன்னா முதல்ல உன்னோட கிட்ட நீ எப்படி தான் நீ எவ்வளவு பாரப்பட்டு நீ பிரயாசப்பட்டு நீ அதிகமான ஜபத்து நேரங்களில் நீ செலவழித்தாலும் உன்னை நீ தாழ்த்தி கொள்ள வேண்டும் என்று விபிலியன் சொல்கிறது சீராக்கு புத்தகம் முப்பத்தி அஞ்சாவது அதிகாரம் பதினேழாவது இறைவார்த்தையில் தங்களை தாழ்த்துவோரின் வேண்டுதல் முகிலை போல ஊடுருவி செல்லும் என்று விபிலியம் சொல்கிறது அப்போ அவர் தங்களை யாரெல்லாம் தாழ்த்தி கொண்டு ஜபிக்கிறார்களோ அவர்களுடைய ஜபங்கள் முகிலை போல ஊடுருவி செல்லும் என்று சொல்லி விபிலியம் சொல்லுகிறது உன்னுடைய ஜபம் கேட்கப்படணும்னா முதலாவது நீ உன்னை மிகுந்த தாழ்ச்சி கொள்ள கொண்டு வரணும் அப்பொழுது உன்னுடைய ஜபம் கேட்கப்படும் பல நாட்கள் பல வாரங்கள் பல மாதங்கள் பல வருஷங்கள் நான் ஜபித்து பார்த்தும் என்னுடைய ஜபங்கள் இன்னைக்கு கேட்காமல் நின்று போய் இருக்கிறது என்ன காரணம் என்று சொல்கிறவர்களுக்கு இதுதான் முக்கியமான ஒரு காரணம் உன்னை நீ தாழ்த்தி கொள்ளணும் நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க கடவுள் முன்னால் மட்டும் நம்மளை தாழ்த்திக்கிட்டா போதும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி அல்ல என்னோட வாழ்க்கையில் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இந்த ஜபங்கள் கேட்கப்படணும்னா முகிலை போல ஊடுருவி கடவுளிடத்தில் போகணும்னா இந்த ஜபங்கள் எல்லாம் தூபங்களை போல பரலோகத்துக்கு போய் அங்கிருந்து ஆசீர்வாதத்தையும் விடுதலைகளையும் பதிலையும் கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொன்னால் நானும் நீயும் தாழ்த்திக்கணும் எப்படி தாழ்த்தணும் இறைவனுடைய பாதத்தில் மட்டுமல்ல ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையும் நீ தாழ்த்தணும் ஒருவேளை நீ ஒரு மனைவியாக இருந்தால் உன் கணவனிடத்தில் நீ தாழ்த்தணும் நீ ஒரு அரசு ஊழியராக இருந்தால் அரசு அதிகாரியாக இருந்தால் உனக்கு மேலே இருக்கிற அதிகாரிகளிடத்திலே உன்னை தாழ்த்திக் கொள்ளணும் அதே போல ஒவ்வொரு இடத்திலும் தாழ்த்தணும் பெற்றோர்களிடத்திலே உன்னை தாழ்த்திக் கொள்ள வேண்டும் அதே போல அதிகாரிகளிடத்தில் தாழ்த்திக் கொள்ள வேண்டும் நீ யார்கிட்ட எல்லாம் உன்னை விட உயர்வா இருக்கிறார்களோ உன்னுடைய வயது வயது முதிர்ந்தவர்கள் ஒவ்வொரு இடத்திலும் உன்னை நீ தாழ்த்திக் கொள்ள வேண்டும் நீ தாழ்த்திக் கொள்ளுகிற போது ஆண்டோருடைய ஜபத்தை கேட்பார் என்று சொல்லப்படுது தானியல்ல பார்க்கிற தானியல் புத்தகம் பத்தாவது அதிகாரம் பண்ணி ரெண்டாவது இறைவாத்திலே தானியலே அஞ்ச வேண்டாம் உயிர்த்துணர வேண்டாம் அவர் சொல்றாரு இறைவாத்தில தெளிவா சொல்வாரு என்னும் உள்ளத்தோடு உன் கடல் முன்னிலையில் நீ உன்னை தாழ்த்தி கொண்ட நாள் முதல் தொடங்கி உன் மன்றாட்டு கேட்கப்பட்டு வருகிறது எப்ப நீ தாழ்த்தினாயோ அப்பொழுது வந்து உன் ஜபம் உன்னை கேட்கப்பட்டு வருகிறது என்று சொல்லப்படுது இப்ப நம்மளை தாழ்த்தி ஜபிக்கிற போது நம்மளுடைய ஜபங்கள் கேட்கப்படும் நம்மளை முழுவதுமாய் ஒப்பு கொடுத்து ஜபிக்கணும் அதனால ஆண்டோர் சொன்னாரு ஆண்டோருடைய பாதத்தில் உங்களை முழுவதுமாய் தாழ்த்துங்கள் ஏற்ற காலத்தில் ஆண்டோர் உங்களை உயர்த்துவார் என்று விவிலியத்தில் வாசிக்கிறார் அப்போ உங்களை நீ தாழ்த்தி கொள்ளணும் உன்னை தாழ்த்தி கொள்ளணும் தாழ்த்தாம நான் ஜபிக்கிறேன் பாருங்க நான் முட்டி போட்டு ஜபிக்கிறேன் நான் பல வருஷங்கள் நினைந்து ஜபிக்கிறேன் என்று சொல்லி ஜபிக்கிற ஜபங்கள் கேட்கப்படாது அதுல இன்னொரு முக்கியமான ஒரு வார்த்தை சொல்கிறது லூக்கா புத்தகம் பதினெட்டாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது இறை வார்த்தையிலே வரித்தண்டுவோருடைய ஜபத்தை நம்ம பார்க்கிறோம் வரித்தண்டுவோர் தொலைவில் நின்று கொண்டு வானத்தை அண்ணார்ந்து பார்க்க கூட துணியாமல் அவன் தன் மார்பில் அடித்து கொண்டு சொன்னான் பாவியாக என் மீது இறக்கமாயிரும் ஆண்டவரே என்று சொல்லி அவன் ஜபித்தான் ஆனா இந்த பரிசையினுடைய ஜபம் கேட்கப்படல ஏன்னா அவன் ரொம்ப பேச ஆரம்பித்தான் பரிசையினுடைய ஜபம் கேட்கப்படாமல் போனதுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் லோக்கா புத்தகம் பதினெட்டாவது அதிகாரம் பதினோராவது இறைவார்த்தலே அவன் வந்து சொல்றான் கடவுளே நான் கொள்ளையர் நேர்மையற்றோர் விபச்சாரோர் வரித்தண்டுவரை போல இல்லாதது பற்றி உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர்கள் தன்னை பத்தி பெருமையா பேசினான் அவன் நிறைய பேசணும் இன்னைக்கு நிறைய பேர் அப்படிதான் நான் கோயிலுக்கு போறேன் நான் உபவாசம் இருக்கிறேன் பத்துல ஒரு பாகத்தை கொடுக்கிறேன் நான் நல்லவனா இருக்கிறேன் அவனை மாதிரி நான் குடிக்கல இவனை மாதிரி நான் ஒழுக்கம் கெட்டவனா இல்லை நான் கோயிலுக்கு நேரத்துக்கு வரேன் நான் கோயிலுக்கு காரியத்துல எல்லாம் நான் பங்கெடுக்கிறேன் நான் கோயில் ஒழுங்கா இருக்கிறேன் நான் கோயிலுக்கு கூறிய காரியங்கள் எல்லாம் நான் செய்யறேன்னு சொல்லி தங்களை பெருமை எடுத்து கொண்டு இவன் ஜெபித்தாக்கு அவனுடைய ஜபம் கேட்கப்படாது யாரோ ஒருவன் தன்னுடைய தன்னுடைய பாவத்தை உணர்ந்து கொண்டு ஆண்டவரை இதோ இந்த கோயிலுக்கு வரக்கூடிய என்னால முடியறது இல்லை பல சூழ்நிலைகளை எனக்கு இப்படி இருந்து போயிருது எனக்கு வர முடியாமல்
இன்னைக்கு நம்முடைய ஜபங்கள் நிறைய கேட்காமல் போகிறதுக்கு காரணம் இந்த பரிசையினை போல நிறைய பேசுறது தான் நிறைய பேசுகிறோம் அவன் வந்து என்ன சொன்னால் அவன் நிறைய பேசுன வாரத்தில் நான் நோன்பு இருக்கிறேன் எல்லார் எல் இவனை மாதிரி இல்லை அவனை மாதிரி இல்லைன்னு சொல்லி அடுத்தவன் அவன் கம்பேர் பண்ணான் அப்போ என்னைக்கு உன்னை நீ தாழ்த்தி கொள்கிறாயோ என்னைக்கு அந்த அந்த வரித்தை அந்த வரித்தண்டு வரை போல உன்னுடைய ஜபத்தை தாழ்த்தி ஆண்டவரே உன்னுடைய வாசப்படியில் வருவதற்கு உம்மிடத்தில் வருவதற்கு நான் தகுதியற்றவன் ஆண்டவரே என் மீது இறக்கமாயிரும் ஆண்டவரே என் பாவத்தை மன்னியும் ஆண்டவரே என்று சொல்லி ஜபிக்கிற போது ஆண்டவருடைய ஜபத்தை கேட்பேன் அப்போ உன்னுடைய ஜபம் தடைபடுறதுக்கு காரணம் நீ உன்னை பற்றி வச்சிருக்கிற மேட்டின்மையான ஒரு மேன்மையான சிந்தனை தான் அந்த சிந்தனை மாறணும் நாம் மாறணும் என்னைக்கு நாம் மாறணும் நம்ம மாறுகிற போது கடவுள் நம்மளை ஆசிரியை நம்ம ஏற்க பார்த்தது போல ரெண்டு குறிப்பிடு ஏழாவது அதிகாரம் பதினேழாவது இறைவா சொல்லுது என் மக்கள் சிறுமையுற்று தங்கள் பாவங்களில் இருந்து மனம் பருந்து இறந்தி மன்றாடி என் திருமுகத்தை நாடினால் வானத்திலிருந்து அவர்களை மன்றாட்டை கேட்டு என்று சொல்லுகிறார் அப்போது என் ஜனங்கள் தங்களை தாழ்த்திக்கிட்டு தங்களுடைய பாவத்தை உணர்ந்து மனம் திரும்பி வருகிற போது ஆண்டவர் அந்த ஜபத்தை கேட்கிறார் அவருடைய ஜபம் இன்னைக்கு கேட்கப்படாமல் நின்று போய் இருக்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு காரணம் என்ன தெரியுமா முக்கியமான ஒரு காரணம் என்னென்னா உன்னுடைய சுயநலம் உன்னுடைய உன்னுடைய மேட்டின்மையான சிந்தனை நான் எப்படி இருக்கிறேன் நான் இப்படி இருக்கிறேன் அப்படி இருக்கிறேன்னு அதிகமாக ஜபத்தில் பேசினாலே ஜபம் கேட்கப்படாது நிறைய பேசுகிறோம் கடவுளை நான் இப்படி இருக்கிறேன் நான் நோம்பு இருக்கிறேன் ஆண்டவரே ஜபிக்கிறேன் ஆண்டவரே அப்பா நான் காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் ஜபிக்கிறேன் இறக்கத்தையும் ஜோமாலை சொல்கிறேன் கருணையும் ஜோமாலை சொல்கிறேன் அங்கே வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறேன் இங்கே வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறேன் ஆலயத்திலே நான் பகுதி நேரத்தை செலவு பண்ணுறேன்னு சொல்லி தற்பெருமையாக நீ பேசிக்கொள்ளுகிற போது உன்னுடைய ஜபங்கள் நின்று போயிருக்கு அப்போ உன் ஜபம் நின்று போனதுக்கு காரணம் நீ அதிகமாக உன்னை குறித்து நீ பேசுனது தான் நீ எப்போ உன்னை குறித்து ஆண்டவரே நான் இப்படிப்பட்டவன் தான் இப்படிப்பட்டவள் தான் என்று சொல்லி உன்னை ஒத்துக்கொள்ளுகிற போது ஆண்டவர் ஆஸ்வதிக்கிற ஒரு குடிகாரன் வந்தான் அவன் பல நாட்கள் குடிச்சிட்டு தான் வரும் அவன் சொன்னான் ஆண்டவரே என்னால் குடிய மாற்ற முடியல நீ எனக்கு மாற்றி கூட ஆண்டவரே நான் மாத்தணும்னு நினைக்கிறானே என்னால் மாற்ற முடியல ஆனால் உன்னால் மாற்ற முடியும் ஆண்டவர் என்று சொல்லி ஒவ்வொரு நாளும் அவன் குடித்தவர் இருந்தாலும் அவன் ஆண்டருடைய சமூகத்தில் வந்து ஆண்டுட்ட கேட்ட எனக்கு மாற்றி கொடு எனக்கு ஆசை இருக்கிறது ஆண்டவரே ஆனால் நான் மாறணும்னு ஆசைப்படுற ஆண்டவரே ஆண்டவரே எனக்கு ஜபிக்க தெரியாது மற்றவர்களை போல பல மணி நேரம் உட்கார்ந்து ஜபிக்க முடியாது ஆண்டவரே ஆனால் எனக்கு ஒன்று மட்டும் சொல்ல தெரியும் என்னை மாற்றி கொடு ஆண்டவரே நான் மாறணும் ஆண்டவரே நான் மாற ஆசைப்படுகிறேன் என்று சொல்லி பல நாட்கள் ஆண்டவர் முன்னால் வந்து அழுது புரண்டு அவன் ஜபித்தான் அவனுடைய ஜபம் கேட்கப்பட்டது ஒரு நாள் ஆண்டவர் அவனை மாற்றினான் அந்த குடியிலிருந்து பரிபூரணமாக ஆண்டவர் அவனுக்கு மாற்றி அவனுடைய ஜபத்தை கேட்டு அவனையும் அவனுடைய குடும்பத்தையும் ஆண்டவர் ஆஸ்வதித்தார் இன்னைக்கு என்னுடைய ஜபங்கள் உங்களுடைய ஜபங்கள் கேட்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆண்டவரிடத்தில் நம்ம வர வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்முடைய ஜபங்கள் கேட்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் நானும் நீயும் தாழ்த்திக்கணும் ஏசியானுடைய புத்தகம் ஐம்பத்தெட்டாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது நிறைவா சொல்லுது அப்போது நீ ஆண்டவரை மண்டாடுவாய் அவர் உனக்கு பதிலளிப்பார் நீ கூக்கலிடுவாய் அவர் இதோ நான் என்று மறுமொழி தருவார் உன்னுடைய மிருக்கும் நுகத்தை அகற்றிவிட்டு சுட்டி காட்டும் குற்றம் சாட்டுவதையும் பொல்லாதான பேசுவதையும் நீ நிறுத்தி விட்டு வா என்று எப்படியும் சொல்லுது அப்போ நீ பொல்லாதன பேசுறதையும் குற்றம் சாற்றுறதையும் நீ விட்டுட்டு வரும்போது ஆண்டு உன்னை ஆசுதிக்கிறார் இந்த செய்தியை அவளோடு பார்த்து கொண்டிருக்கிற மகனே மகனே உன் ஜபம் கேட்கப்படணும்னா நீ உன்னை பற்றி நினச்சிப்பார் உன்னை பற்றி நீ நின ஆண்டவரே நான் இப்படி இருந்தவன் இப்படி இருந்தவளால் இன்றைக்கு என்னை மாற்றி இருக்கிறீர் ஆண்டவரே என்று சொல்லி உன்னையே நீ தாழ்த்தி கொள்ளுகிற போது உன்னுடைய உன்னுடைய அந்த மேட்டின்மையான சிந்தனைகளையும் நீ நான் தான் 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 என்கிற அந்த சிந்தனைகளை மாற்றி உன்னை தாழ்த்தி கொண்டு நீ வரும்போது ஆண்டவர் உன்னுடைய ஜபத்தை கேட்பார் கண்களை மூடி ஜபிப்போமா ஆண்டவர பல நாட்கள் என்னுடைய ஜபங்கள் தடைபட்டு போனதற்கு என்ன காரணமோ என்ன காரணமோ ஏன் இந்த ஜபம் கேட்கப்படவில்லை என்று நான் நினைத்து கொண்டிருந்தேன் ஆண்டவரே அப்பா என்கிட்ட இருக்கிற இந்த மேட்டின்மையான சிந்தனைகள் என்னை விட்டு நீங்கிட்டோம் ஆண்டவரே எனக்கு தாழ்ச்சியை கொடுங்க ராஜா ஆண்டவர் இந்த வரி தண்டு வரை போல தன்னையே தாழ்த்தி ஆண்டவர் என்ன ஒரு பாவி உடைய வாசப்படியில் வருவதற்கு தகுதியற்றவன் என்று ஜபித்த போது நீ சொன்னீரே எவனுடைய ஜபந்தான் கேட்கப்பட்ட அவன் வீடு திரும்பினான் என்று சொன்னீர் ஆண்டவரே என்னுடைய ஜபம் கேட்கப்படுவதற்கு ஆண்டவரே இந்த பரிசையனை போல நான் பேசியிருந்தான் என்னை மன்னித்து என்னுடைய ஜபங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆண்டவரே அன்றுவரே என்னுடைய குற்றங்களையும் என்னுடைய குறைகளை மன்னித்து என்னுடைய ஜபத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு தடையாக இருக்கிற எல்லா தடைகளை நீக்கி கொடுத்து என்னை ஆசுவதிக்க வேண்டுமா நாசுரத்தூர்
ప్రైస్ లాడ్ హాలెలుయ్యా